ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டவரே இன்று உலகம் முழுவதுமாக அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் தாமே பரிசுத்தாவின் திருநாளாக பெந்தகோஸ்தி திருநாளாக நாங்கள் அனுசரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆகிலும் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த சூழ்நிலையினாலே தகப்பி நாங்கள் வழிபாட்டிலும் பங்கேற்க முடியாமல் இந்த மகத்துவமான தூய ஆவியான ஒரு திருநாளை கொண்டாட முடியாமல் இருந்தாலும் இந்த காணொலியின் மூலமாக இந்த ஆறில் பங்கேற்கக்கூடிய வாய்ப்பு நீ தந்திருக்கிறீர் இறைவன் தாமே எங்கள் குடும்பத்தாரையும் தகப்பனை நீரை ஆசிர்வித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஆர்வமாக நாம் யாவருமாக எழுந்த நின்று கிறிஸ்தவ பாமாலில் பத்தாவது பாடலை பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் எல்லா இருதயங்களையும் எல்லா விருப்பங்களையும் எல்லா இரகசியங்களையும் அறிந்திருக்கிற சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளே நாங்கள் தேவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் அன்பு கூறவும் உங்களுடைய பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மகிமைப்படுத்தவும் உங்களுடைய பரிசுத்தாவின் ஏவுதலால் எங்கள் இருந்து சேர்ந்தவர்களை சுத்தம் பண்ணியவர்கள் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமேன் நியாய பிரமாணத்தையும் தீர்க்க தரிசனம் நமது ஆண்டவர் தொகுத்தறியது நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது இசை வேலைக்கேல் நம்முடைய தேவனாகி கத்தர் ஒருவரை கத்தர் உன் தேவனாகி கத்திரத்தின் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதை பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பாயிருக்க இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் நீ உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே 
இவைகளிலே பெரிய கற்பனை வேறு ஒன்றும் இல்லை இவருடைய கற்பனைகள் நியாய பிரமாணம் முழுவதும் தீர்க்க தரிசனம் அடங்கியிருக்கிறது என்பதே கர்த்தாவை எங்களுக்கு இறங்கிய பிரமாணத்தை கை கொள்ள எங்களுக்கு வேறுள்ளும் சகோதரரே சகோதரிகளை நாம் இப்பொழுது கடவுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டுடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள மிக கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆகையால் உத்த மனசாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவர்கள் கிட்டி சேருவதற்காக கடவுடைய கிருபை தேடியும் ஒழுங்கார் படையிட்டு அமைதியாக நம்மை நாமை சோதித்து அறிவோமாக உங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் முழு இறுதித்து உண்மை மனஸ்தாபப்பட்ட பிறடத்தில் அன்பும் சிநேகமுமாக இருந்து இனி கடவுளை கற்பனைகளை கை கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாய் அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தை நடப்போம் என்று தீர்மானத்துக்கு நாம் நம்ம சர்வ வல்லமில் கடவுளோடு ஒப்புருவாக முடியும் மறுபடியும் நம்முடைய பாவங்களை நாம் மனத்தாழ்மையோடு நாம் அறிக்கையிடுவோமாக யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் பரமபிதாவை உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் அயலாருக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தோம் என்று அறிக்கிடுகிறோம் ஒளியில் நடவாமல் இருளில் நடந்து வந்தோம் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லியும் தீமை விட்டு விலகவில்லை எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று உடம்பு அன்றாடுகிறோம் ஏசு கிருஷ்ணம் எங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து உங்களுடைய பரிசுத்தாவினால் எங்கள் நிறைத்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களை நீங்கள் எல்லோரும் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலை பாருதல் தருவேன் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறேன் எவன் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்தி ஜீவனை அடைமடிக்கு அவரை தந்திரலை உளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பாவிகளை ரட்சிக்கு கிறிஸ்து ஏசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லாம் அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமுமானது ஒருவன் பாவம் செய்வானால் நீதி பராக்கு ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாமடித்து பறிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பரம பிதாவாகி சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுள் உத்த மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமிழத்திற்கு மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதரர் சகோதரிகள் குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கு பாவம் மன்னிப்பை அறி செய்வோம் என்று மிகுந்த இருக்கமை வாக்குத்தம் செய்திருக்கிறார் அவர் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு பிறகு பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவங்க விடுதலையாக்கி சகல நன்மையும் உறுதிப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி உங்களை நித்திய ஜீவ கரையில் சேர்ப்பாராக ஆமேன் தேவர்க்கே தோத்திரம் உண்டாவதாக கத்தர் உங்களோடு இருப்பாராக அவர் மதாவியோடும் இருப்பாராக உட்கார்வோம் வேத பாடங்கள் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலாம் திருமுறை பகுதி இசைக்கியல் தீர்க்கதர்சின் புத்தகம் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி ஆறு வரை இசைக்கியல் முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி நாலு முதல் நான் உங்களை புறஜாதிகள் இடத்திலிருந்து அழைத்து உங்களை சகல தேசங்களிலும் இருந்து சேர்த்து உங்கள் சுய தேசத்திற்கு உங்களை கொண்டு வருவேன் அப்பொழுது நான் உங்கள் மேல் சுத்தமான ஜலம் தெளிப்பேன் நான் உங்களுடனே உங்களுடைய எல்லா அஸ்தங்களையும் உங்களுடைய எல்லா நரகளான விக்கிரகங்களையும் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்குவேன் நீங்கள் சுத்தமாவீர்கள் உங்களுக்கு நவமான இதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நிரக்கவும் என் நியாயங்களை கை கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன் உங்கள் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுத்த தேசத்திலே நீங்கள் குடியிருப்பீர்கள் நீங்கள் என் ஜனமாக இருப்பீர்கள் நான் உங்கள் தேவனாக இருந்து உங்கள் அஸ்தங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை ரட்சித்து உங்கள் மேல் பஞ்சத்தை கட்டளையிடாமல் கோதுமையை வரவழைத்து அதை பெருக பண்ணி நீங்கள் இனிமேல் ஜாதிகளுக்குள்ளே பஞ்சத்தினால் உண்டாகும் நிந்தையை அடையாதபடிக்கு விற்சத் விற்சத்தின் கனிகளையும் வயலின் பலன்களையும் பெருக பண்ணுவேன் அப்பொழுது நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத மார்க்கங்களையும் உங்கள் தகாத கிரியைகளையும் நினைத்து உங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் உங்கள் அறிவறுப்புகள் நிமித்தமும் உங்களையே ஆலோசிப்பீர்கள் நான் இப்படி செய்வது உங்கள் நிமித்தமாக அல்லவென்று கர்த்தராகிய காலூர் சொல்கிறார் இது உங்களுக்கு அறியப்பட்டிருக்கிற அறியப்பட்டிரு அறியப்பட்டிருக்க கடவுது இசைவில் அம்சத்தாரே உங்கள் வழிகளை நிமித்தம் வெட்கை நாணுங்கள் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்கிறது என்னவென்றால் நான் உங்கள் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி உங்களை சுத்தமாக்கும் காலத்திலே பட்டணங்களை குடியேற்றிவிப்பேன் அவாந்திரமான ஸ்தலங்களில் கட்டப்படும் பாலாக்கப்பட்ட தேசம் கடந்து போகிற யாவருடைய பார்வைக்கும் பாலாய் கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக பயிரிடப்படும் பாலாய் கிடந்த இத்தேசம் ஏதேன் தோற்றத்தை போல ஆயிற்று என்றும் அவாந்திரமும் பாலும் நீர் மூலமாக முயன்ற பட்டணங்கள் அரணி பாணவைகளும் குடியேற்றப்பட்டவைகளுமா இருக்கிறது என்றும் சொல்வார்கள் கர்த்தராக நான் நிர்மூலமானவைகளை கட்டுகிறேன் என்றும் பாலானதை பயிர் நிலமாக்குகிறேன் என்றும் அப்பொழுது உங்களை சுற்றிலுள்ள மீதியான ஜாதிகள் அறிந்து கொள்வார்கள் கர்த்தராக நான் இதை சொன்னேன் இதை செய்வேன் வாசிக்கும்படியாக குறிப்பிடப்பட்ட திருமறை பகுதி வாஸ்தாயிட்டு தேவனுக்கே மயமுண்டாவதாக ஆமீன் வாசிக்கும் 
படியாக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் வேத பாகம் அப்போஸ்தலர் ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பதிமூன்று முடிய அப்போஸ்தலர் ரெண்டாம் அதிகாரம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு உலக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்னி மயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளன வரங்களின்படியே வெவ்வேறு பாசைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் வானத்தின் கீழிருக்கிற சகல தேசத்தாரிலிருந்து வந்த தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எரிசமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாசையினாலே அவர்கள் பேசுகிறதே அவரவர்கள் கேட்டபடியினாலே கலக்கமடைந்தார்கள் எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் கலிலேயர் அல்லவா அப்படி இருக்க நம்மில் அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாசைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்குறோமே இது எப்படி பார்த்தரும் மேதரும் எலாமித்தரும் மொசப்பத்தோமியா யூதையா கப்பர் நோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரகியா பம்லியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிரேனே பட்டணத்தை சுற்றியிருக்கிற லீபியாவின் திசைகளிலே குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமா புரியரும் யூதரும் யூத மார்க்கத்தமைத்தவர்களும் கிரேக்கரும் அரமித்தியாகிய நம் நாம் நம்முடைய பாசைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவத்தை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் எல்லாரும் பிரமித்து சந்தோ சந்தேகப்பட்டு இது நம்மாய் முடியுமோ என்று ஒருவரோடு சொல்லி கொண்டு மற்றவர்களோ இவர்கள் மதுபானத்திலே நிறைந்தவராய் இருக்கிறார் என்று பரியாசம் பண்ணார்கள் என்பதே பாடம் முடிந்தது தேவனே உமக்கு மயமை உண்டாவதாக அமையும் மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் இருபத்தி ஒம்பது இருபத்தொம்போதாம் சங்கீதத்தை மாறி மாறி வாசிப்போம் பலவான்களின் புத்திரரே கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள் கர்த்தருக்கே அதை செலுத்துங்கள் கர்த்தருடைய சத்தம் தண்ணீர்கள் மேல் துணிக்கிறது மகிமையுள்ள தேவன் முழங்குகிறார் கர்த்தர் திரளான தண்ணீர்கள் மேல் இருக்கிறார் கர்த்தருடைய சத்தம் கேதர் மரங்களை முறிக்கிறது கர்த்தர் லீபனோனின் கேதர் மரங்களை முறிக்கிறார் கர்த்தருடைய சத்தம் அக்னி ஜுவாலைகளை பிளக்கும் கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை இணும்படி செய்து காடுகளை வெளியாக்கும் அவருடைய ஆலயத்தில் உள்ள யாவரும் அவருடைய மகிமையை பிரஸ்தாபிக்கிறார்கள் சேர்ந்து வாசிப்போம் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதானம் அருளி அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமேன் இன்றைய நாளுக்கென்று வாசிக்கப்பட வேண்டிய சுவிசேஷ பகுதி பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் முதல் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் உடைய யோவான் இருபது பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி மூன்று முடிய வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே சீசர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் 
யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர் அப்படி சொல்லி தம்முடைய கைகளை லாபையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் சீசர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் மேல் ஊதி பசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்றார் என்பது கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒரு பெரிய யுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருந்த ஒரு காலகட்டம் லூயி பேரரசர் அவர்களால் இங்கிலாந்து படை வீரர்களை சமாளிக்க முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான ஒரு தருணத்திலே பதினெட்டு வயதான ஜோன் ஆஃப் ஃபார்க் என்கின்ற ஒரு இளம்பெண் அங்கே பேரரசர் லூயை சந்தித்து அவர்கள் கீழ்கண்டவாறு சொன்னார்கள் கடந்த ஒரு வார காலமாக தூய ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கின்றார் என்னுடைய தலைமையின் கீழ் நாம் படையெடுத்து செல்வோம் என்றால் இங்கிலாந்து படைகளை தோற்கடிக்க முடியும் என்று கடவுள் எனக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் என்று பேரரசர் லூயி இடத்துல அவர்கள் சொன்னார்கள் பேரரசர் லூயி அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான ஒரு தருணத்திலே ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் சொன்ன வார்த்தைகளை நம்பி ஒரு சிறு படையை கொடுத்து அந்த படையினுடைய தளபதியாக நியமனம் செய்து போருக்கு அனுப்பினார்கள் போன போரில் முதல் இடத்தில் வெற்றி தொடர்ந்து ஜோன் ஆஃப் ஆர் பேரரசை வற்புறுத்தி நாம் இந்த இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் செல்வோம் என்றால் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொன்னார்கள் கடைசியில் பிரான்ஸ் அநேக இடங்களை இங்கிலாந்து இடத்திலே இழக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துக்கு உட்பட வேண்டியதாகி போயிற்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே பேரரசர் லூயி இந்த பெண் ஜோன் ஆஃப் ஆர்க் சொன்ன வார்த்தைகளை அவர் மேற்கொண்டு நம்ப முடியாமல் அந்த பெண்ணுக்கு சிறை தண்டனை அளித்தார் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதுமாக நாம் பெந்தகோஸ்தே திருநாளாக பரிசுத்தாவின் திருநாளாக இன்றைக்கு கொண்டாடப்பட வேண்டும் ஆகிலும் இன்றைக்கு இருக்கின்ற தென்னிந்திய திருச்சபையில் இருபத்தி நான்கு பேராயங்களில் சென்னை பேராயம் மாத்திரமே வெகு சிறப்போடு இந்த பண்டிகையை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் காரணம் யார் என்றால் அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு முதற்கொண்டு பேராயராக பொறுப்பேற்ற பேராயர் அசரியா அவர்கள்தான் ஏனென்றால் பேராயர் அசரியா அவர்கள் மிக அதிக அதிகமாக தூய ஆவியானவர் வழிநடத்துதல் நம்ம அனைவருக்கும் உண்டு அந்த தூய ஆவியானவர் சிறப்பான முறையில் நம்மை வழிநடத்துவார் என்கின்ற ஒரு ஆழமான ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஏனென்றால் தன்னுடைய இரண்டு வயதிலே 
தன்னுடைய தகப்பனாரை இழந்த ஒரு மகன் தன்னுடைய விதவை தாயோடும் தன்னுடைய சகோதரிகளோடும் கூட இருந்த அந்த வறுமையான ஒரு சூழ்நிலையிலே அங்கே கடவுள் தூய ஆவியானோர் மூலமாக நம்மை வழிநடத்துவார் என்பதை அதிகமாக நம்பிக்கை கொண்ட அவர்கள் தான் இந்த தென்னிந்திய திருச்சபையில் சென்னை பேராயத்திலே நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இரண்டு பண்டிகைகள் வெகு சிறப்பாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அது ஒன்று ஜனவரி முதல் தேதி அன்று நாம் கொண்டாடுகின்ற புது வருட பிறப்பு என்பது கடவுள் இந்த உலகத்தை படைத்த நாளாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கடவுள் தன்னுடைய குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த நாளாக கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையாக கொண்டாடுகின்றோம் அவனமாகவே இந்த மூவொரு கடவுளின் மூவா மூன்றாவது கடவுளான தூய ஆவியானவரை குறித்தும் இந்த சிறப்பான நிகழ்வை இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடினாலே அந்த நாளை நாமும் வெகு சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் மூலமாக ஒவ்வொரு திருச்சபைகளும் நாம் புது ஆண்டு மற்றும் கிறிஸ்மஸ் பண்டிகளை காலை நான்கு மணி அல்லது ஐந்து மணிக்கு ஆராதனை தொடங்குகிறது போலவே நாம் விழா கோலங்களாக அலங்கரிக்கப்பட்டு இந்த தூய ஆவியானவருடைய பண்டிகை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஒருவேளை அன்பான இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட இந்த பெந்தோகோஸ்தி திருநாள் பண்டிகை இன்றைக்கு நாம் கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள் அதிலும் பேராயர் அசரே அவர்கள் சொன்ன மற்றொரு கருத்து என்னவென்றால் இன்றைக்கு பரிசுத்தாவியானவர்கள் ஒரு சில பெந்தகோஸ்தை திருச்சபைகள் மாத்திரமே அவர்கள் மாத்திரமே முழுமையாக அறிந்திருக்கிறது போலவே அவர்களுக்கு மாத்திரமே சொந்தமானது என்பது போலவே அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் அந்த தூய ஆவியானவர் நமக்கும் பங்கு உண்டு நாம் அதை சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஆகவே இன்றைக்கு அன்பானவர்களே இன்றைய நாள் நாம் பரிசுத்தாவின் திருநாளாக பெந்தகோஸ்தை திருநாளாக நாம் கொண்டாடுகின்றோம் ஆக இந்த பெந்தகோஸ்தை திருநாள் எவ்வண்ணமாக தோன்றியது என்பதை நாம் காணும்போது லேவிராகமும் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறாவது வசனங்களை நாம் காணுகின்ற பொழுது நீ ஆறுத்தி எடுத்து வந்த நாளுக்கு நாளில் முதல் கொண்டு ஏழு வாரங்களை கணக்கிடும் ஏழு வாரங்கள் அடுத்த நாளை ஐம்பதாவது நாள் நீ பெந்தகோஸ்தி திருநாளாக நீ கொண்டாடப்பட வேண்டும் அன்றைய தினத்திலே உன்னுடைய புது உணவு படையல்கள் எல்லாம் நீ கடவுளுக்காக நீ கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த ஏழு வாரங்களை கணக்கிடு ஒருவேளை அன்பானவர்களே நாம் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஈஸ்டர் பண்டிகையாக நாம் கொண்டாடினோம் அந்த ஈஸ்டர் பண்டிகையிலிருந்து ஐம்பதாவது நாள் என்று நாம் கணக்கிடுவோம் என்றால் இந்த ஐம்பதாவது நாள் இன்றைக்கு வருகின்ற ஒன்று ஆக ஏப்ரல் பன்னிரெண்டு முதற் கொண்டு மே மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் கணக்கிடுகின்ற பொழுது ஐம்பதாவது நாள் ஆக இந்த எப்ரேயத்திலே ஐம்பதாவது நாள் என்பது பெந்தகோஸ்து என்ற வார்த்தையை குறிக்கக்கூடிய ஒன்று ஆக எப்ரேயத்தில் பெந்தகோஸ்து என்றால் ஐம்பதாவது நாள் என்பதை நாம் காணுகின்றோம் ஆனால் இன்றைக்கு அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட விளக்கத்தை கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெந்தகோஸ்து நாள் என்பது ஐம்பதாவது நாள் ஆனால் இன்று இருக்கின்ற திருச்சபைகள் இந்த பெந்தகோஸ்து என்பதற்கு மற்றொரு விளக்கத்தை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த விளக்கம் என்னவென்றால் பரிசுத்த ஆவி என்பதாக இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமாக்கப்பட்டு இன்றைக்கும் நாம் நம்புகின்ற வார்த்தை என்னவென்றால் பரிசுத்தாவி என்றால் பெந்தகோஸ்து என்று நாம் அழைக்கக்கூடியவர்களாக நாம் மாறி இருக்கின்றோம் ஆகதான் இங்கே அப்போஸ் நடவடிக்கை இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் பெந்தகோஸ்தை நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோருமாக எருசிலேம் தேவாலயத்தில் கூடியிருந்தார்கள் ஆக இந்த ஐம்பதாவது நாள் அன்று அவர்கள் செய்யப்பட வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் ஐம்பது நாட்களுக்கு முன்பாக அவர்கள் கடவுளுக்கு முன்பாக தங்களுடைய விலை நிலங்களிலிருந்து விளைந்த கதிர்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள் இது எப்போது நிகழ்ந்தது என்றால் அங்கே ஈஸ்வர் திருநாளுக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பாக நடைபெற்ற ஒன்று ஆனால் அதிலிருந்து கணக்கிடப்பட்டு இந்த ஐம்பதாவது நாள் அன்று இந்த விலை நிலங்களிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தானியங்களை கொண்டு உணவுகளை எல்லாம் அவர்கள் கடவுளுக்காக செய்து கொண்டு வந்து படைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நாளாக இருந்ததை நாம் காணுகின்றோம் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு நாளாக இந்த பரிசுத்தாவியானவர் நாளின் பொழுது இன்று நடைபெறுகின்ற ஒரு பெரிது மாற்றத்தை நாம் காணுகின்றோம் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த எருசுலேம் தேவாலயத்திலே அங்கே அனைத்து யூத மக்களும் எல்லோரும் அங்கே எருசுலேம் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி வந்த மக்களிலே ஒரு சிலருக்கு ஒரு வேப்பான காரியம் நடக்கிறது ஏனென்றால் எருசுலேம் தேவாலயத்தில் கூடியிருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் அவர்களை பார்த்து இவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அங்கே ஏழாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் பேசுகின்ற இவர்கள் அனைவரும் கலீலேயர் அல்லவா ஒருவேளை எல்லா யூதர்களும் வந்திருக்கணும் ஆனால் வந்திருந்த யூதர்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க 
இங்கே பேசி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா ஒருவேளை அன்பானவர்களே ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வார்த்தையை அவர்கள் எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இந்த கலிலியாவில் வந்திருக்கிற மக்களும் கூட தான் யூதர்கள் ஆனால் அவர்கள் என்னவென்று அழைக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா ஏனென்றால் அன்றைக்கு இஸ்ரேல் சமயத்திலே மூன்று விதமான கட்சிகள் இருந்தது ஒன்று பரிசெயர்கள் சதுசெயர்கள் மூன்றாவது எசேனியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கூட்டம் நான்காவதாக இந்த கலிலேயர்களை மற்றொரு வார்த்தையோடு கூட அழைக்கக்கூடியவர்கள் அது என்னவென்றால் ஜெலோட்டஸ் என்று அழைக்கக்கூடியவர்கள் ஆக இவர்கள் யார் இந்த கலிலேயர்கள் ரோம ஆட்சியை எதிர்த்து நின்றவர்கள் ரோம ஆட்சியை விட மிக பயங்கரமாக எதிர்த்து போராடி கொண்டிருந்தவர்கள் தான் கலிலேயர்கள் ஆக தான் இங்கே மார்க்கு பதினான்காம் அதிகாரம் எழுபதாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே இயேசுவானவர் பிடிக்கப்பட்ட உடனே அங்கே கூடியிருக்கின்ற அந்த கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் நடுவில் பேதில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவளை பார்த்து கேட்குறாங்க மார்க்கு பதினான்கு எழுபது நீயும் கலிலேயன் அல்லவா உன் பேச்சு கலிலேயரை போல் இருக்கிறது அல்லவா அல்லவா என்று சொல்லி அங்கே மக்கள் அந்த கலிலேயரை அதிக அதிகமாக வெறுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏனென்றால் இந்த கலிலேய யூதர்கள் மூலமாக பிற யூதர்களுக்கு மிக பெரிய அச்சுறுத்தல்கள் நடைபெறுகிறது ஏனென்றால் இவர்கள் ரோமர்களை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறார் ஆகதான் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ஐந்தாம் அதிகார் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்திலே பார்க்கணும் அங்கு கமாலியில் எழுந்து சொல்கிறாரு அங்கே கலிலேயாவில் இருந்து ஒரு தெய்வதாஸ் என்கின்ற ஒரு தீவிரவாதி இருந்தான் அவன் ரோமர்களை எதிர்த்து போராடக்கூடியவனாக இருந்தான் அவன் இப்பொழுதும் அழிந்து போய்விட்டான் ஆக இப்பொழுதோ இந்த மக்களை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் யார் இயேசுவானவரும் இயேசுவை சார்ந்திருக்க சீடர்களை குறித்து எச்சரிக்கை கொடுக்குறாரு அதே கலிலியாவில் வந்த தெய்வதாஸ் என்பவன் நானூறு பேரை தெரிந்து கொண்டு ஒரு பெரிய படையோடு கூட தான் புறப்பட்டு போனான் அவன் அழிந்து போயிட்டான் இப்பொழுதும் அதே கலிலியாவிலிருந்து இன்னொரு படை புறப்பட்டு இருக்கிறது அந்த படை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இது மனிதனால் தோன்றியது என்றால் அழிந்து போகும் ஒருவேளை கடவுளால் இது தோன்றியிருக்கும் என்றால் அது உங்களால் அழிக்க முடியாது என்று நாம் காணுகின்றோம் ஆக தான் இங்கே மார்க்கு ஒன்றாம் அதிக பதினான்காவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அங்கே செய்தி என்னவென்றால் இயேசுவானவர் சோதனை முடிந்த பின்பு அவர் கலிலியாவுக்கு செல்லதை காணுகின்றோம் தன்னுடைய ஊழியத்தை கலிலியாவில் தொடங்கினார் என்று லூக்கா நான்காம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் சொந்த ஊருக்கு வருகின்றார் அந்த சொந்த ஊருக்கு வந்த அவரை மக்கள் எல்லோரும் வெறுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அவர் கலிலியாவில் உள்ள கப நகுமில் செய்த அற்புதங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் இயேசுவானவர் அந்த அற்புதங்களை எல்லாம் செய்யாமல் அவர் சொல்லுகின்ற வாக்கியம் என்னவென்றால் கடவுள் அங்கே உலகத்தில் அநேக விதவைகள் இருந்தாங்க அப்படி இருந்த போதிலும் கூட கடவுள் அங்கே சாரிபாத் என்கின்ற விதவையின் வீட்டிற்கு தான் என்னை அனுப்பினார் அது போலதான் நானும் கூட கடவுள் எங்கே அனுப்புகிறாரோ அங்கே தான் நான் போக முடியும் என்று திட்டவட்டமாக சொல்லுகின்றார் ஆக இந்த கலிலேயர்கள் என்பவர்கள் அங்கே ரோமர்களை எதிர்த்து போராடக்கூடியவர்களாக இருந்தார் ஆகதான் இங்கே ஏசையா ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தினை நாம் பார்க்கின்றோம் பிற இனத்தவரான கலிலேயா நாடே என்று கலிலேயாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்களை பற்றி ஏசையா சொல்கிறார் அவர் சொல்லுகின்ற சிறப்பான செய்தி பிற இனத்தவர்கள் ஆக யூதர்கள் அவர்கள் தூய்மையானவர்கள் அவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் அவர்கள் கடவுளிடத்தில் நேரடியான ஆசிர்வாதங்களை பெற்று கொண்டவர்கள் ஆக அவர்களிடத்தில் எந்த விதமான குறைபாடுகள் இருக்க முடியாதானால் கலிலியாவில் மற்ற பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த யூதர்கள் அவர்கள் அனைவருமாக என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் அசுத்தமானவர்கள் காரணம் அவர்கள் அடிமைகளாக பிடிக்கப்பட்டு போன இடங்களிலே அவர்கள் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு அவர்கள் மீண்டுமாக தங் சொந்த இடத்திற்கு வந்து தங்கியிருக்கிறார்கள் ஆக இவர்கள் அனைவரும் யூதர் அல்லாதவர்களை எல்லாம் திருமணம் செய்து கொண்டதினாலே இவர்கள் மாசுபட்டவர்கள் தீட்டானவர்கள் அசுத்தமானவர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் அங்கே இயேசுவானவர் கலிலேயாவில் மிகப்பெரிய அற்புதங்களை எல்லாம் செய்கின்றார் அங்கே கலிலேயா கடற்கரை ஓரமாக நடந்து வந்த போது தன்னுடைய சீடர்களை எல்லாம் அவர் தேர்ந்து கொண்டார் அங்கே காணுகின்ற பொழுது திதிமு என்கின்ற மற்றொரு மனிதனையும் சேர்த்து கொண்டார் தீவிரவாதி என்று அழைக்கப்படுகின்ற சீமோனையும் தன்னுடைய பனிரெண்டு சீடர்களிலே ஒருவனாக சேர்த்து கொண்டார் ஆக இந்த கலிலையா கடற்கரை ஓரமாக அவர் செய்த அற்புதங்களிலே காணுகின்ற பொழுது அங்கே கடலை அதட்டினார் அங்கே கடல் மீது நடந்து சென்றவராக இருந்தார் ஐந்தாயிரம் பேருக்கு உணவளிக்கக்கூடியவராக இருந்தார் என்பதை காணுகின்றோம் ஆக அப்படிப்பட்ட அந்த கலிலையா அவர் தெரிந்து கொண்டதற்கான காரணம் என்னவென்றால் 
அங்கே யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை சொல்லுகின்றார் அவர் தமக்கு சொந்தமானவர்கள் மத்தியிலே வந்தார் ஆனால் சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நிராகரித்தார்கள் ஆக அங்கே யோவான் சொல்லுகின்ற செய்தி தான் சொந்தமானவர்கள் மத்தியிலே வந்தார் ஆனால் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆக அந்த இயேசுவானவர் தன்னுடைய சொந்த மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் பிற இனத்தார் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கலீலியாவில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த யூதர்கள் மத்தியில் சென்று ஊழியம் செய்கின்றார் அந்த ஊழியத்தின் விளைவாக கலீலியர்கள் அனைவருமாக இயேசுவை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஆக தான் அங்கே இயேசுவானவர் தன்னுடைய மரணத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்ற பொழுது மற்ற இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வருஷத்தில் நான் பார்க்கணும் நான் உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட பின்பு நான் உங்களுக்கு முன்பாகவே கலீலியாவுக்கு போவேன் என்று சொல்லி ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுக்கின்றார் ஒரு அன்பானவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நம்முடைய விடுமுறை வேதாகும் பள்ளியினுடைய தலைப்பு என்னவென்றால் லெட் இஸ் கோ டு கலிலேயா என்று நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் ஆக இந்த தலைப்பின் கீழாக நாம் பத்து நாட்கள் சிறு பிள்ளைகளை அனைவருக்குமாக கற்றுக் கொடுத்தோம் ஏனென்றால் பேராயர் அறிவர் ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபன் ஆயர் அவர்கள் இந்த ஒரு தலைப்பை தெரிந்து கொண்டார் கலிலேயாவுக்கு போவோம் வாருங்கள் ஏன் அங்கே இயேசுவானவர் உயிர் தெரிந்த பின்பு கலிலியாவுக்கு சென்றது மாற்றமல்ல தன்னுடைய பணிகள் அனைத்துமாக பிற இனத்தாரையே சார்ந்திருந்தது அந்த பிற இனத்த மக்கள் மீதே அவர் கொண்டிருந்த அன்பு அக்கறை என்பதை காணுகின்றோம் பிற இனத்தார் அந்த உயிர் தெழுந்த இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு மக்களாக மாறி போனார்கள் ஆகவே நம்முடைய திருப்பணியானது அவர்களை மையமாக வைத்து தொடங்கப்படுகின்ற ஒன்று அவர்கள் யூதர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் யூதர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாமல் துரத்தப்பட்டவர்களாக புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களாக இருந்தார்கள் ஆகதான் இந்த பெந்தகோஸ்தி நாளன்று ஐம்பதாவது நாளன்று எருசலேமிலிருந்து அங்கே கூடியிருக்கின்ற உலகத்திலிருந்து எல்லா இடங்களிலிருந்து வந்திருக்கிற யூதர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இவர்கள் கலிலேயர் அல்லவா இவர்கள் எப்படி நம்முடைய ஜென்ம பாஷையில் பேச கேட்கிறோமே ஒருவேளை பாபேல் மொழிகள் கடவுள் தாறுமாறாக்கின இடம் என்பதை நாம் அறிவோம் அங்கிருந்து மக்கள் சிதறுண்டு போனார்கள் ஆனால் இந்த ஐம்பதாவது நாள் அன்று எருசலேம் தேவாலயத்திலே பொழிந்தரளப்பட்ட தூய் ஆவியானவர் மூலமாக அங்கே கூடியிருந்த கலிலேய மக்கள் அனைவருமாக பற்பல பாஷைகளிலே பேசுவதை நாம் கேட்கின்றோம் கடவுள் அங்கு அனைவரும் அங்கே துரத்தி அடித்த இடம்தான் பாபேல் ஒன்றிணைத்த இடமாக எருசலேம் மாறி இருக்கிறது எருசலேம் தேவாலயம் மாறி இருக்கின்றது ஒரு விழா அன்பானவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த தூய் ஆவியானவர் மூலமாக அங்கிருந்த மக்கள் எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு போனார்கள் இவங்கள்லாம் எப்படி நம்முடைய பாஷையில் பேச கேட்கின்றோமே இவர்கள் எல்லோரும் கலிலேயர் அல்லவா கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு தூய ஆவியானவர் பொழிந்தரளப்பட்ட இந்த நாளை மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஏனென்றால் கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்தோம் ப்ராமிஸ் ஆஃப் த ஓலி ஸ்பிரிட் வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த தூய ஆவியானவர் யாருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு தான் போய் சேர்ந்திருக்கப்பட வேண்டும் உண்மையான யூதர்களுக்கு தான் போய் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் ஆக தான் யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இஸ்ரேல் மக்கள் நடுவிலே நான் இருக்கின்றேன் அவர்கள் என்னை அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட அறிந்து கொண்ட நாளின் போது அவர்கள் அனைவர் மீதுமாக தூய ஆவியானவர் நான் ஊற்றுவேன் உங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் அங்கே தூய ஆவின் மூலமாக அவர்கள் பற்பல பாஷைகள் பேசுவார்கள் உங்களுடைய முதியோர் அவர்கள் கனவுகளை காண்பார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனத்தை காண்பார்கள் உங்களுடைய அடிமை பெண்களும் கூட அடிமை வேலை செய்கிறவர்கள் கூட தூய ஆவியானவருடைய வரத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் என்று அந்த இருக்கின்ற இஸ்ரேல் மக்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற யூதர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த தூய ஆவியானவர் உண்மையான யூதர்களுக்கு தரப்படவில்லை யாருக்கு பொழிந்தரளப்பட்டது என்றால் அங்கே உயிர் தெழுந்த இயேசுவை மேசியாவாக ஏற்றுக்கொண்டு கலிலேயர்கள் அனைவருக்குமாக பொழிந்தரளப்படுகிறது ஆக வாக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த தூய ஆவியானவர் யாருக்கு அளிக்கப்படுகின்றார் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய மக்கள் அந்த இயேசுவை நிராகரித்தார்கள் ஆனால் எந்த மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்டாரோ அந்த இயேசு பிற இனத்தவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு நாளை காணுகின்றோம் அங்கிருந்த கலிலேயர் எல்லோரும் பற்பல பாஷைகளில் பேசுவதை அங்கிருந்த மக்கள் எல்லோரும் அவர் கேட்டு வேயப்படைந்தார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கும் அந்த தூய ஆவியானவர் நம்மிடத்தில் வருகின்ற பொழுது அவர் பெரிய காரியங்களை நம் மத்தியில் அவர் செய்யக்கூடியவராக இருக்கின்றார் ஆனால் அதை காட்டிலும் மிக சிறப்பான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் இங்கே அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் இரண்டாம் அதிகாரத்தை நாம் காணுகின்றோம் அங்கிருந்த மக்கள் எல்லோரும் மலைத்து போய் நின்றார்கள் காரணம் என்னவென்றால் 
அங்கே உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் குறித்தும் அவர் செய்த அற்புதங்களை குறித்தும் மகத்துவங்களை குறித்தும் அங்கிருந்த கலிலேயர் எல்லோரும் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அங்கே காணுகின்ற காரியம் என்னவென்றால் கடவுள் செய்த பல அற்புதமான காரியங்கள் எல்லோரும் இந்த கலிலேயர்கள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அன்பானவர்களே இன்றைக்கு அந்த தூய ஆவியானவர் நம் மத்தியில் வருகின்ற பொழுது நாம் செய்யப்படுகின்ற மிக முக்கியமான காரியம் இன்றைக்கு திருச்சபைகளிலே இன்றைக்கு சுதேச சபைகளே இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் என்று சொல்லிக்கொள்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் நாங்கள் அந்நிய பாஷைகள் நாங்கள் பேசுகிறோம் நாங்கள் தூய ஆவியானவர் கொண்டு தீர்க்க தரிசனங்களை நாங்கள் உரைத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் இன்றைக்கு அவர்களுடைய மகத்துவமான காரியங்களை தான் அவர்கள் பிதற்றி கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர கடவுள் தங்களுடைய வாழ்க்கை செய்த பெரிய மகத்துவமான காரியங்களை இன்றைக்கு சொல்லக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லாத ஒரு நிலையை காணுகின்றோம் ஆக தான் இங்கே அப்போஸ் நாடுகள் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே பதினோராவது வசதியை பார்க்கின்றோம் கடவுள் மாபெரும் செயல்களை எல்லாம் இவர்கள் பேச கேட்கின்றோமே ஒருவேளை அன்பானவர்கள் இன்றைக்கு தூய ஆவியானவருடைய வரத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு மிக முக்கியமான காரியம் நமக்கு இருக்கும் என்றால் அந்த தூய ஆவியானவர் பெற்றுக்கொண்டவர்களாக நாம் கடவுளை குறித்து மிக சிறப்பாக பேசுவதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆக இந்த திருநாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்க நாம் அனைவரும் இன்றைக்கு கடவுள் நம்மளுடைய வாழ்க்கை செய்த மகத்துவங்களை பேசி இறைவனையும் இறை மகனையும் அந்த இறை ஆவியானவர் நாம் அதிக அதிகமாக போற்ற கடவுள் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன் சபைக்கு அறிவிக்க வேண்டிய விளம்பரங்கள் இறை மக்களுக்கு என் அன்பான ஸ்தோத்திரங்கள் இன்றைய ஆராதனையில் கத்துடைய செய்தியை வாரும் தூய ஆவியானவரை படைப்பணைத்தும் புதியதாக்கும் என்கிற தலைப்பின் கீழ் திருமுறை வழியாக அருளுரை ஆற்றிய நமது அற்பணி டபிள்யூ எஸ் ஜே ரிச்சர்ட்சன் ஐயா அவர்களுக்கு திருச்சபையின் சார்பில் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அறிவிப்புகள் ஆயர் மாறுதல் நமது ஆயர் அருட்பணி டபிள்யூ எஸ் ஜே ரிச்சர்ட்சன் அவர்கள் நமது ஆலயத்திலிருந்து மாறுதல் பெற்று தனிந்த திருச்சபை மேற்கு தாம்பரம் குருசேகரம் கிறிஸ்துநாதர் ஆலயத்தின் தலைவராகவும் ஆயராகவும் ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் பொறுப்பேற்க உள்ளார்கள் கடந்த ஆறு மாதங்கள் நமது திருச்சபையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் சிறப்பாக பணியாற்றி இன்றைய நாளில் நம்மிடையே விடைபெறும் நமது ஆயர் அவர்களை இறைமக்கள் மற்றும் சேகர குழுவினர் சார்பாக அன்புடன் வாழ்த்தி அனுப்பி வைக்கிறோம் ஆயர் அவர்களுக்காகவும் அவரது எதிர்கால திருப்பணிக்காகவும் இறை மக்கள் தொடர்ந்து ஜபித்துக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறோம் புதிய ஆயர் நமது ஆலயத்தின் புதிய ஆயராக வருகிற ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் பொறுப்பேற்கும் அருட்பணி பிரான்சிஸ் ஜிஎஸ்எம் அவர்கள் தனிந்த திருச்சபை காஞ்சிபுரம் குருசேகரத்திலிருந்து மாறுதல் பெற்று வர இருக்கிறார்கள் என்பதை இறை மக்களுக்கு அறிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆலய பணியாளர் நமது ஆலயத்தின் ஆலய பணியாளராக கடந்த இருபது ஆண்டுகள் சிறப்புடன் பணியாற்றிய திரு பலவேந்திரன் அவர்கள் கடந்த மே மாதம் பத்தாம் தேதி அன்று அறுபது வயது நிறைவு செய்வதால் அவர்கள் இந்த மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அன்று பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார் என்பதை இறை மக்களுக்கு அறிவித்துக் கொள்கிறோம் திரு பலவேந்திரன் அவர்களை மேலும் ஒரு வருடத்திற்கு ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஆலய பணியாளராக தொடர்ந்து பணி செய்திட சேகர குழு முடிவு செய்துள்ளது என்பதை இறை மக்களுக்கு அறிவித்துக் கொள்கிறோம் துக்க செய்திகள் நமது திருச்சபையின் மூத்த உறுப்பினரும் நம்பர் எழுபத்தெட்டு செகண்ட் மெயின் ரோட் பழனியப்பா நகர் கௌரிவாக்கு விலாசத்தில் வசித்தவருமான திருமதி ரூத் பத்மா வயது எண்பத்தி மூன்று அவர்கள் கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அன்று கர்த்தருக்குள் நித்திரையடைந்தார்கள் அவளது நல்ல நல்லடக்கம் செம்பாக்கம் கல்லறையில் நடைபெற்றது திருமதி ரூத் பத்மா அவர்களை இழந்து துயரத்தில் உள்ள குடும்பத்தின் பிள்ளைகளின் ஆறுதலுக்காக இறை மக்கள் ஜபித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் துக்க செய்தி ரெண்டு நமது திருச்சபையை சேர்ந்தவரும் பிளாட் டூ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் பிஎம்எஸ் ஓம் நம்பர் ஐம்பத்தெட்டு பஜனை கோயில் ரெண்டாவது தெரு ராஜகீழ்பாக்கத்தில் வசிப்பவருமான திரு இம்மானுவேல் ராஜ்குமார் அவர்களின் துணைவியான திரு பிரக்மா பிளா பிளாரன்ஸ் வயது நாற்பத்தாறு கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று கத்தருக்குள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அவளது நல்லடக் நல்லடக்கம் அன்று மாலை செம்பாக்கம் கல்லறையில் நடைபெற்றது 
கடவுளுடைய நிலைவாழ்க்கையில் பிரவேசத்திற்கு திருமதி பிரக்மா பிளாரன்ஸ் அவர்களது அவர்களை இழந்து துயரத்தில் உள்ள குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் ஆறுதலுக்காக இறை மக்கள் ஜபித்துக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் கொரோனா தொற்று நோயின் பரவல் காரணமாக அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கின் காரணமாக அரசாங்கத்திலிருந்து மறு அறிவிப்பு வருமுறை நமது ஆலயத்தின் வழிபாடுகள் நடைபெறாது என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆலயத்தின் ஆலயங்கள் மறுபடி திறக்கப்படவும் ஆலயத்தில் வழிபாடுகள் மறுபடியும் நடத்தப்படவும் இறை மக்கள் ஊக்கமாய் ஜபித்துக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறோம் Greetings to all of you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today is the last Sunday in May and probably the 11th Sunday that we have not been able to gather and worship as a fellowship in our church. But thanks to our pastor and the audio and visual team, we have been connected through the online services. May 31st is also a very important date in the churches. It's the last day when a pastor leaves us. after finishing the term he has been given as per the advice of our bishop accordingly today is the last sunday for our pastor reverend w s j riches at brown in our church his next assignment at is at thampram west reverend riches and took over as chairman and presbyter of our church on november 16th when reverend abi john left us for united states he has been our pastor for just around 6 and 1/2 months and during his very short stay with us mostly eroded by the impact of covid-19 reverend richardson created an impact in five different aspects all start with the letter s first studios during the early days when i had the opportunity of visiting the parsonage of reverend richardson i, I and as you casually walk through the parsonage you realize that it's filled with boxes of books obviously reverend richardson was a ferocious reader and later we came to know that he was well informed and his hobby was to add to his already immense knowledge two stories all his sermons were intertwined with stories parables have been a frequent tool used by jesus to drive home a sermon point reverend richardson used to use a lot of stories mostly from the historical past in his sermons his sermons were usually short but the stories were always striking and apt singer reverend richardson is a talented singer and a song writer his hit song for which he wrote the lyric gave a tune and sang solo is the corona song it is not uncommon for him to sing songs during his sermons sympathetic reverend richardson was a very sympathetic person to the poor and needy providing financial need for covid-19 affected families was just one of them our pastor was keen to support the poor children living in very difficult conditions next to our church he often encouraged them by giving them gifts school books and visiting their homes he did not stop there he introduced free education for these children which was swelling in number till the covid-19 hit us reverend richardson took personal interest to include hospital visit as part of the church activities visiting the tb and aids hospital meant a lot of dedication government approval time and effort but our pastor spearheaded this effort our pastor's next earnest interest was house visiting during his short stay with us curtailed by the impact of covid-19 he made it a goal to visit as many families as possible he visited the sick and provided whatever help the deserving family required when any of our congregation members lost their loved ones our pastor made it a point to be with the grieving family and offered financial help to any needy family straight forward one character of our pastor that I admire was that he was a straightforward person in all his actions he called a spade a spade even if that meant losing his liking with some members of the church or the committee he handled the role of the chairmanship very efficiently through his outspoken administration on behalf of all of you i wish him god's blessing grace and guidance as he leaves us to take up his new assignment god bless and thank you
ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தம் நிறைந்த ஆண்டவரே கத்திரக்குள்ளாக நிதலடைந்து திருமதி ரூத் பத்மாவதி அவர்களுக்காக கடவுளே அவருடைய மகள் பியுலாவுக்காக அவருடைய கணவருக்காக அவருடைய பேரமகன் இம்மானுவேலுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் சரீர சுகவீனங்கள் மத்தியிலே உமக்குள்ளாக நித்திரையடைந்தார்கள் கடவுடைய ஊழியத்தில் மிகுந்த வாஞ்சியோடு தகப்பினை அவர்கள் ஈடுபட்ட நாட்களில் நாங்கள் நினைவு கூர்ந்து பார்க்கின்றோம் கடவுள் தாமே அவண்ணமாக திருமதி ஃப்ளாரன்ஸ் அவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கின்றோம் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் தாமே ஓராண்டு காலமாக சுகவீனமாக இருந்தார்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவருடைய கணவர் திரு இமானுவேல் ராஜ்குமார் தன் மனைவியுடைய சரி சுகத்திற்காக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி அறிவி சாமி ஆகிலும் கடவுள் தாமே கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அவர்கள் நித்திரை அடைந்தார்கள் அவர்கள் நிமித்தமாக கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கின்ற அவருடைய கணவர் இமானுவேல் ராஜ்குமாருக்காக அவருடைய மகன் டாமினிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அவருடைய மாமியார் திருமதி எலியேசர் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இறைவன் தாமினுடைய பிள்ளைகளை நீரை ஆறுதல் படுத்தும் இந்த வாரத்திலும் தகப்பனை தங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் திருமண நாட்கள் நினைவு கூறுகின்ற தம்பதிகளுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஒவ்வொருவரும் நீரை பேர்பேராக ஆசிர்வதியும் சாமி அன்பு நிறைந்த ஆண்டு ஒரு தாமே நாளை தினம் முதற்கொண்டு தொடங்குகின்ற புதிய கல்வி ஆண்டிற்காக நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஆகிலும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு எதிர்காலம் என்ற ஒரு பெரிய கேள்வியோடு கூட இருக்கின்றோம் சாமி அன்பு நிறைந்த ஆண்டு ஒரு தாமே இந்த ஆண்டை நாங்கள் தொடங்கி ஐந்தாவது மாதத்தை நிறைவு செய்கின்ற பாக்கி தந்திருக்கிறேன் நீரை ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் விவாக அறிக்கை நம்முடைய சபையின் உறுப்பினரான திருமதி செல்வி ஜெயசீலி காலம் சென்ற திரு தாமஸ் அவர்களுடைய மகன் சாம் தாமஸ் என்பவருக்கும் மூலக்கடை லீபனன்புரம் சிஎஸ்சி சென் ஜான் சபையை சார்ந்த திரு கிங் டேவிட் திருமதி விக்டோரியா எல்சபெத் தம்பதிகளுடைய மகள் ஜெனிஃபர் என்பவருக்கும் திருமணம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது இவருவரையும் திருமணத்தில் நினைக்கக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள் தடைகள் உண்டு என்றால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலம் தெரிவிக்கவும் இது இவர்களுக்கு முதலாவது அறிக்கை ஜபம் செய்வோம் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரை விவாகத்தில் இணையிருக்கின்ற மணமகன் சாம் தாமஸ்க்காக மணமகள் ஜெனிஃபர்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடவுள் தாமே ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற இருக்கின்ற திருமணம் திருமணத்தின் மூலமாக இளர வாழ்க்கை தொடங்கியிருக்கின்ற மணமக்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் கடவுளுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்துவ கீர்த்தனையில் எழுபத்தி நான்காவது பாடலை பாடுவோம்
ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் அன்பும் கிருபையும் நிறைந்த ஆண்டு அவரே விசேஷமாக நவம்பர் மாதம் தகப்பனே பதினாறாம் தேதி முதல் கொண்டு தூய மார்க்கு ஆலயத்தினுடைய ஆயிராக பொறுப்பேற்கும்படியான ஒரு பெரும் வாய்ப்பு நீர் கொடுத்திரு சாமி கடந்த ஆறு மாதங்களாக இறை மக்களோடு கூட இணைந்து இறை பணியாற்றுகின்ற ஒரு பெரும் பாக்கத்தை நீ தந்திருக்கின்றீர் ஆகிலும் தூய ஆவியானவர் வழிநடத்துதல் ஒவ்வொரு ஆயிர மக்களுக்கும் திருச்சபைக்கும் இருப்பதை நாங்கள் உணர்கின்றோம் கடவுள் தாமே நாளை தினத்திலிருந்து சேலையர் குருசேகரத்தினுடைய புதிய ஆயராக பொறுப்பேற்கிருக்கின்றார் அடுத்த திரு ஃப்ரான்சிஸ் ஞானமணி அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அவருடைய மனைவிக்காக அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கடவுள் தாமே அவர் செய்யிருக்கின்ற திருப்பணைகளிலும் ஊழியங்களிலும் அன்பின் காரணம் இருப்பதாக தூய மார்க்கு ஆலயத்தினுடைய சேகர குழு உறுப்பினர்களுக்காக செயலருக்காக பொருளருக்காக ஒவ்வொரு ஐக்கிய குழுக்களினுடைய கூட்டுநர்களுக்காக அதனுடைய அலுவலர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் மூலமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலைமையிலும் திருச்சபை மக்களாக நாங்கள் செய்த உதாரணத்துவமான உதவிகளுக்காக நன்றிகள் ஏறெடுக்கின்றோம் அவைகளுக்காக உதாரணத்துவமான காணிக்கைகள் கொடுத்த குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய வளர்ச்சிக்காக நாங்களுடைய ஆலயத்தின் பின்புறம் இருக்கின்ற இரண்டு கிரவுண்ட் நிலம் வாங்குவதற்கான மேற்கொண்டிருக்கிற முயற்சிகள் அறிவு சாமி அவை அனைத்தும் நாங்கள் ஏற்ற காலத்தில் வாங்கும்படியான ஒரு பெரும் வாய்ப்பு நீ தாரும் அதற்காக உதாரணத்துவமாக கொடுக்கிறக்கின்ற உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நீர் ஆசிரியம் சாமி அன்பு நிறைந்த ஆண்டு ஒரு தாமே எங்களுடைய பேராயிற்காக அவருடைய ஊழியத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் அவரோடும் அவருடைய திருப்பணிகளோடும் நிறைவாயிருப்பதாக சாமி கடவுடைய ஆசைகள் தொடர்ந்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் அனைவரோடும் கிருபையாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமேன் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் தூய ஆவியானவுடைய வழிநடத்துதல் நம் அனைவரோடு நம்முடைய குடும்பத்தாரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக ஆராதனைக்கு முடிவாக துதி பாடல்களின் முன்னூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது பாடலை பாடுவோம் Thank you. 